നമസ്കാരം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നെന്ന് പറയണത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ് എൻ്റെ മാളുവിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് അപ്പോൾ അവളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് സദ്യ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് സ്കൂളുള്ള ദിവസമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ എട്ട് കാലൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് അവളുടെ വാൻ വരിക അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് സദ്യ ഒരുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇത്തിരി നേരത്തെ എണ്ണിറ്റു ഒരു അഞ്ച് മണിയായപ്പോൾ എണ്ണിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ സാമ്പാറിലാണ്ട് എന്ത് സദ്യ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി സാമ്പാറുണ്ടല്ലോ സാമ്പാർ പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള അച്ചടപ്പെടുക അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു സാമ്പാർ അപ്പോൾ അതാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ മാളുവിൻ്റെ പിറന്നാളാണെങ്കിലും മാളുവിനെയോ കേക്ക് കട്ടിങ്ങോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ കോപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആക്ട് ഈ ആക്ടിൽ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളെ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിരോധമില്ല പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണെങ്കിൽ അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മെസ്സേജ് വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ടെക്ക് ചാനലുകാർ പത്ത് പേര് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് തരത്തിലാണ് പറയണത് നമ്മൾ ഈ കുരുടൻ ആനേനെ കണ്ടിട്ട് പറയില്ലേ എന്താണ് ആന തൂണ് പോലെയാണ് ആന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറം പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതേപോലെയാണ് പത്ത് പേര് പതിനഞ്ച് തരാണ് പറയണത് ചിലർ ആകെ പേടിപ്പിക്കും ചിലർ പറയും കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കാണിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആരും അങ്ങനെ കുട്ടികളെ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടാവും ഞാനിവിടെ സാമ്പാർ സ്ഥിരം വെച്ച് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാറുള്ളത് തന്നെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി റിപ്പിറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ സാമ്പാർ പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും ഇത്തിരി മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിച്ച പോലെ അതായത് ചൂടായിട്ട് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പാറിലേക്ക് നമ്മൾ സാമ്പാർ പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ കട്ട കട്ടായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും പിന്നെ അത് ഇളക്കി ഉടച്ച ഉടയ്ക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് പൊടിയായിട്ട് ഇടാതെ അതൊന്ന് കലക്കിയിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ അത് വെന്ത് ഞാൻ അവിടെ മാറ്റി വെച്ചു ഇനി അതിങ്ങനെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സാമ്പാർ അടി പിടിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് കുറച്ച് കൂടുതൽ പണികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ സാമ്പാറിന് പരിപ്പ് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വെണ്ടക്കായും തക്കാളിയും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കണം അത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടില്ല അത് പുളിവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷത്തിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെന്ത് ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ കാണിക്കുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മെയ്ഡ് ഫോർ കിഡ്സ് എന്ന് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാവുന്നുള്ളൂ മലയാളത്തിൽ തന്നെ സിനിമകൾ എത്ര എണ്ണം ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന സിനിമകളാകെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ പക്ഷേ എല്ലാ സിനിമയിലും ഒന്ന് രണ്ട് ബാലതാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോട്ടാ മുമ്പൈ എന്നുള്ള സിനിമയിൽ ആ ലത ലതയുടെ പിന്നാലെ തല നിറച്ച കുറേ പിള്ളേരെ പിന്നാലെ നിറക്കണം പക്ഷേ ചോട്ടാ മുമ്പൈ ഒരു കുട്ടികളുടെ സിനിമയാണോ അപ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിലോ നമ്മളുടെ ഫാമിലി വ്ളോഗ്സൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളും കൂടി ചേർന്നതല്ലേ നമ്മുടെ ഫാമിലി അപ്പോൾ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ വ്ളോഗേഴ്സും കാണിക്കാറുണ്ട് അത് സ്വന്തമായിട്ട് കുട്ടികളെ കൂടാതെ പിന്നെ സുരാജ് പറഞ്ഞ പോലെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ മോളനെയും അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ മോളനെയും ഒക്കെ കാണിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടേതിപ്പോൾ ഒരു കിഡ്സ് ചാനലല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഡ്സ് ചാനലല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കുക്കിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ടിപ്സും കുറച്ച് ഉടായ്പും കുറച്ച് കത്തിയടിയും നമ്മുടെ ഈ പഴംപൂരാണൊക്കെ ഏത് കുട്ടികളാണ് കേൾക്കണേന്ന് എനിക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടണില്ല പോട്ടെ അപ്പം എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എൻ്റെ കായ സാമ്പാറിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മാറ്റി വെച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ എന്തേ അടുത്ത നമ്മുടെ കായ അരിയാണ് ഇത് പോളികാടിൻ്റെ ഒരു കത്തിയാണ്
കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു കൊടുത്താന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാറുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒരു വിസില് വരണ്ടു കേട്ടത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ശ്രദ്ധ കുറവുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിസിൽ വന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ വിസിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കളയുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഭാഗത്തിന് എന്തും കിട്ടും കുഴഞ്ഞ് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കാച്ചാനെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ആ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എൻ്റെ ഈ ഓയിൽ ഡിസ്പെൻസറിനെ പറ്റിയിട്ട് ആരോ കമൻ്റ് ഇട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി ഇത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാനത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ അതിപ്പോൾ ആൾക്കാരായാലും അതെ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് ആയാലും അത് നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ തോന്നും ആ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ സംഭവം അടിപൊളിയാണല്ലോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാവില്ല അവരെ തലനിറ മനസ്സിലാവുക അതുപോലെ തന്നെ പാത്രങ്ങളുടെ കാര്യം നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ നമുക്ക് പരിമിതികളും പോരായ്മകളും ഒക്കെ മനസ്സിലാവാം അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കുറച്ച് ദിവസം ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴും എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും തോന്നിയില്ല പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എണ്ണ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും തുറന്ന് നോക്കണ്ടേത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അതിന് കുറച്ച് ടോ ഭാഗത്തൊരു ഫൈബറിൻ്റെ ഗ്ലാസ് പോലത്തെ ഒരു പോഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൂടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലെവൽ താന്ന് താന്ന് വരണത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കുപ്പിയുടെ വെയിറ്റും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിയണതൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ വല്ലാതെ ഇങ്ങനെ എണ്ണ ഒലിച്ച് പോരണമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ആ ട്യൂബിൽ കൂടെ കറക്റ്റുള്ള അളവിന് തന്നെയാണ് വരണത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയായിരുന്നു ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ അത് ആരാ കമൻറ്റ് ചോദിച്ചത് എന്നുള്ള ആളുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി ഒരുപാട് പേര് സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കമൻറ്റുകൾ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്കതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുവിധം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കണം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ എല്ലാത്തിനും കമൻറ്റിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാറുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എത്ര വ്യൂസ് കിട്ടും ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ആ വ്യൂസ് കിട്ടണ അത്രയും കമൻസും ലൈക്സും നമുക്ക് കിട്ടണില്ല കാരണം എല്ലാ ചിലർക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചമ്മലായിരിക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് ദീപ ചേച്ചി എന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് എന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാടുകാടാണ് ദീപ ചേച്ചിയുടെ വീട് അപ്പോൾ ദീപ ചേച്ചിയുടെ ചേച്ചിയുടെ പേര് ശ്രീകല അതുപോലെ അവരുടെ നാത്തുൻ സീന അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദീപ ചേച്ചി പ്രത്യേകം എന്നെ വിളിച്ച് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കമൻറ്റ് ഇടാൻ ചമ്മലാണ് ആ വേറെ ആരെങ്കിലും വായിക്കില്ലേ എന്നൊക്കെയുള്ള ചമ്മലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതല്ലാതെ ചിലർക്ക് കമൻറ്റ് ഇടാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ സാങ്കേതികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളത് സൈൻ ഇൻ ചെയ്താലൊക്കെ കമൻറ്റ് ഇടാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു തക്കാളി മീൻകറിയാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാൻ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കുടപ്പുളിയാണ് അതൊരു മൂന്ന് പെറ്റിലാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു സവോളയും പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടു കേട്ടോ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തു പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടണം പിന്നെ ഇഞ്ചി ഇടണം അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കറിവേപ്പില ഞാൻ ഇതിലധികം ചേർക്കാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ലോക്കൽ കറിവേപ്പില മാത്രം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് ആ സ്റ്റോക്കും തീർന്നിരിക്കുകയാണ് കറിവേപ്പ് ഇവിടെ ഭരതേട്ടൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വലിയ കറിവേപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മഴയ്ക്ക് മഴയ്ക്ക് മൊത്തം അത് കട പൊഴുകി വീണു അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കറിവേപ്പിന് യാതൊരു ക്ഷാമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല മണമുള്ള കരിവേപ്പുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുന്നത് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് തീരെ ഉഷാറില്ലാണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഗേറ്റ് പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കിളച്ചപ്പോൾ നല്ല വെട്ടുകല്ലിൻ്റെ മണ്ണില്ലേ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് മണ്ണാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഈ മണ്ണിട്ട ആ കരിവേപ്പിന് നല്ലതാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഒരു ബക്കറ്റ് കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ഒരു ബക്കറ്റ് ഫുള്ള് ഈ ചെങ്കല്ലിൻ്റെ മണ്ണുണ്ടല്ലോ വെട്ടുകല്ലിൻ്റെ ആ മണ്ണ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ കരിവേപ്പിൻ്റെ ചോട്ടിലിട്ടു പിന്നെ അവിടെ
പാകത്തിന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ആ തേങ്ങാപ്പാൽ കൂടി ചേർത്തു തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്തിട്ട് കുറെ വല്ലാതിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ മൺചട്ടിക്ക് തന്നെ നല്ല ചൂടുണ്ടാവും അപ്പം പിന്നെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ പാൽ പിരിഞ്ഞ പോലെയാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് അടച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ച് പപ്പടം കാച്ചി വയ്ക്കട്ടെ കാരണം ഇനി ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇനി അതിന് സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിറന്നാൾ കുട്ടിക്ക് എന്തായാലും ഇലയുടെ അറ്റത്തൊരു പപ്പടം വേണം എന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം തന്നെ പപ്പടം കാച്ചി പപ്പടം കാച്ചണ ടിന്നിൽ എല്ലാ വീട്ടിലുണ്ടാവില്ലേ പപ്പടം കാച്ചി വയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റീൽ ടിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ആ ടിന്നിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഇപ്പം എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ടൈം ആയെന്ന് വെച്ചാൽ അവൾക്ക് വേഗം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാമല്ലോ ഞാൻ പരമാവധി സ്പീഡിൽ എൻ്റെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതാ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ആ പാത്രം അപ്പം ഞാൻ ആ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ അതാത് പാത്രങ്ങൾ വേഗം വേഗം കഴുകിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് കുറേ പാത്രങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ഒഴിവാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ കുക്കറിൽ തന്നെയാണ് ഓരോ ഡിഷുകൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞും പകർത്തി വെച്ച് പകർത്തി വെച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ കുക്കർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനൊക്കെ വേറെ വേറെ പാത്രം എടുക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറേ അധികം പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ എന്താ അപ്പോഴേക്കും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി കിട്ടി ഒരു നാലഞ്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ട് അത് പുഴുങ്ങി ഞാനത് എടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാനൊരു അപ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തേങ്ങയൊക്കെ ചെറുകിയതിൻ്റെ ഇടയിൽ തേങ്ങ ചെറുകി പാൽ എടുത്ത് കൊടുന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് മൂന്ന് പാൽ ഇവിടെ റെഡി ആക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ആൾ അപ്പം അതൊന്ന് മൂന്നാം പാലിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ മൂന്നാം പാൽ ഒഴിച്ച് അപ്പം പായസത്തിലേക്കുള്ള അതേ പാലും തന്നെയാണ് കേട്ടോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റൂലിക്കും എടുക്കണേ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് അത്ര അധികം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സവോളയും പിന്നെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് അതൊക്കെ കൂടി ഞാൻ ചേർക്കണം അപ്പം സവോള വല്ലാണ്ട് ചേർക്കണില്ല കേട്ടോ കാരണം സവോളയുടെ വില നിലവാരം വെച്ച് നോക്കുമ്പം നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ആർഭാടം കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു നമ്മുടെ സർലാസെന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അത് മാളിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അവൾക്ക് ഈ സർലാസും സാമ്പാറും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ധാരാളം അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ അതൊന്ന് റെഡിയാക്കി അത് കഴിഞ്ഞു തന്നെ കുക്കറിലുള്ളത് കുറച്ച് ഒരു സവോളയുടെ മുക്കാൽക്ക് ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പരമാവധി പിശുക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് അതൊക്കെ അതിലിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കൂടി ഞാൻ നല്ല ചൂടാണ് കേട്ടോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈയിട്ടിട്ട് ചടപടാതെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് നല്ല ചൂടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ തൊലി പൊളിച്ച് കളയാണ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ രണ്ട് പീസിൽ അടിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പീസാക്കിയിട്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നുറുക്കിയിട്ട് ഇടുമ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും അതിനിങ്ങനെ ഒരു വളർന്ന് മുറിച്ചൊരു ഷേപ്പായിരിക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഉടച്ചിട്ടല്ല ചേർക്കുക പുഴുങ്ങിയിട്ട് അതിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ചേർക്കുക എന്നാലും അതിനൊരു ഭംഗി കൂടുതൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വനിതയിൽ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വിഭവമാണ് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റു ബെസ്റ്റു മിക്കവാറും പിള്ളേർക്കും വലിയവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കറിയാണെന്നാണ് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ സ്റ്റു ഈ സ്റ്റു ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ വെളുത്ത സ്റ്റു ദോശയുടെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആട്ടാം അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടുകയാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഉടച്ച് ചേർക്കണില്ല അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഉള്ള് നല്ല ചൂടുണ്ട് അപ്പോഴും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത്യാവശ്യം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് കട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റൂവിനുള്ളത് വേവിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ വെള്ളം വറ്റിച്ചിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുക കാരണം പിന്നെ അതിൻ്റെ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവസാനം ചേർക്കണം ഒന്നാം പാലായിരിക്കണം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഞാൻ എന്താ അപ്പുറത്ത് പായസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ശർക്കര ഉരുക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊക്കെ ഒരു തട്ടിക്കൂട്ടി
ചുക്ക് ജീരകം ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നൊത്തിരി പഞ്ചസാരയും കൂട്ടി പൊടിച്ചു കൊണ്ടുവരാം ആ ചുക്കിൻ്റെ പീസാണ് അപ്പം നമുക്ക് അവസാനം പായസത്തിലേക്ക് ഇടാളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് പൊടിച്ച് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു രണ്ട് വിസിലോ മൂന്ന് വിസിലോ ആ അരി ഒന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ അല്ല ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതിന് മുന്നേ മൂന്നാം പാലിലാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് തിളപ്പിച്ച മൂന്നാം പാലിൽ ആണ് ഈ അരി വേവിച്ചത് അപ്പോൾ ആ അരിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു സ്വല്പം ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പച്ചവെള്ള ചൊവ ഇല്ലാതിരിക്കാനാണ് നമ്മളൊരു ഇത്തിരി ഉപ്പിടുന്നത് സാധാരണ അവൾക്ക് സേമിയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് ഇടയ്ക്ക് മാറ്റിയൊക്കെ വെക്കൂ കേട്ടോ ഗോതമ്പോ പരിപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റിയൊക്കെ വെക്കും അപ്പോൾ വലിയ ഉരുളിയിൽ അത്ര കേമായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണില്ല ആകെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ എന്നാലും ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാനൊരു എത്ര ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ അരിയാണ് എടുത്തത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം അരിയാണ് എടുത്തത് അതിന് ഏകദേശം കട്ടിക്ക് നിൽക്കുന്ന ശർക്കര അപ്പോൾ ഇതിൽ നെയ്യ് ഇട്ടിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പായസം നെയ്യ് ചൂന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവൻ അങ്ങനത്തെ പായസം നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കട്ടി പായസം ഉണ്ടാക്കില്ലേ ഞാനത് ഒരു സുണ്ടാക്കി കാണിക്കാട്ടോ അതുണ്ടാക്കാൻ വലിയ റെസിപ്പി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈ വിടാതെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ കറികളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പാർ അല്ല പായസത്തിൻ്റെയും അവസാന സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഈ പാല് ച ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു നമ്മളിങ്ങനെ പായസത്തിൽ കൈ വിടാതെ ഇളക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കൈയൊക്കെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അതാ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലായപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാം പാലും കൂടി ചേർത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ മൂന്നാം പാലിലാണ് അരി വേവിച്ചത് എന്നിട്ട് അത് നന്നായി വറ്റിയപ്പോൾ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വരട്ടിയതിന് ശേഷം ശർക്കര ചേർത്തു അതിന് ശേഷമാണ് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചത് അതൊന്ന് വറ്റി കുറുകിയപ്പോൾ മൂന്നാം പാൽ ചേർത്തു ഇനി ഇതാണ് ഞാൻ നെയ്യിൽ കുറച്ച് നാളികരക്കൊത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നെയ്യിൽ ഇങ്ങനെ നാളികരക്കൊത്തും കൂടി വറുത്ത് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ അരിപ്പായസവും ഗോതമ്പ് പായസവും ഒക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി ആ വിധ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ചേർത്ത് ഇപ്പോൾ ആ പായസത്തിൻ്റെ ഫൈൻ സ്റ്റേജ് ആയി അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നല്ലോണം നെയ്യൊക്കെ അതിലുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് മാള് കുളിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവൾക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് മധുരമൊക്കെ പാകാണോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ വിഭവങ്ങൾ സാമ്പാർ ആ മീൻകറി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റു പിന്നെ പായസം പപ്പടം ചോറ് സർളാസ് അപ്പോൾ അതാ പെട്ടെന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടിയ ഒരു കുഞ്ഞ് സദ്യ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സദ്യ വിളമ്പുന്ന ആ ഓർഡറും രീതികളും ഒന്നും എനിക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് തലേ കയറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിളമ്പുന്ന വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല ഇതാ ഇതാണ് ഫുഡ് അപ്പോൾ അവൾക്ക് ചോറ് വാട്ടി ഇലയിലാണ് കൊടുത്തു വിട്ടത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കറികളൊക്കെ ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് മാളുവിന് വാട്സപ്പിലൊക്കെ എനിക്ക് വിഷസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ എത്തുന്നതായിരിക്കും ബായ്